നമസ്കാരം ആറ്റം ബോംബ് ആറ്റം ബോംബ് എന്ന് കേട്ടിട്ടില്ലാത്തവരും ഒരിക്കലെങ്കിലും ആ പദം ഉപയോഗിക്കാത്തവരും ആരും ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷേ എന്താണ് ഈ ആറ്റം ബോംബ് എന്താണതിൽ നടക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്കറിയണ്ടേ നമുക്കതൊന്നും നോക്കാം നമുക്കറിയാം ആറ്റം ബോംബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആറ്റത്തിനെ സംബന്ധിക്കുന്നത് ആറ്റത്തിനെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ളത് ആറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ദിവ്യത്തിൻ്റെ ഘടനയിലെ ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനപരമായ ഒരു ഘടകമാണ് ആറ്റം അഥവാ അണു എന്ന് പറയുന്നത് ആറ്റം നമുക്കറിയാം എന്നാൽ ഈ ആറ്റം എന്ന് പറയുന്ന സം സംഭവവും അതും ചില അടിസ്ഥാന കണങ്ങളാൽ ഉണ്ടാക്കിയതാണ് അത് പ്രോട്ടോൺ ന്യൂട്രോൺ ഇലക്ട്രോൺ എന്നിവയാണവ ഈ ആറ്റത്തിന് ഒരു ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ടാകും ആ ന്യൂക്ലിയസിനുള്ളിൽ പ്രോട്ടോണുകളും ന്യൂട്രോണുകളും ഉണ്ടാകും ആ ന്യൂ പ്രോട്ടോണുകളും ന്യൂട്രോണുകളും അടങ്ങുന്ന ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റും വിവിധ ഓർബിറ്റുകളിൽ വലം വയ്ക്കുന്ന ഇലക്ട്രോണുകൾ ഇതാണ് ഒരു ആറ്റത്തിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര പ്രോട്ടോൺ ഉണ്ടോ അത്രയും ഇലക്ട്രോണുകളും ഉണ്ടാകും പ്രോട്ടോണുകൾക്കുള്ളത് പോസിറ്റീവ് ചാർജാണ് ഇലക്ട്രോണുകൾക്കുള്ളത് നെഗറ്റീവ് ചാർജാണ് അത് ഈക്വൽ നമ്പർ ആയതുകൊണ്ട് അന്തിമമായി ഒരു ആറ്റത്തിൻ്റെ ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് പൂജ്യമായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ ആദ്യ ദശകങ്ങൾ വളരെ നിർണായകമായിരുന്നു വളരെ സംഭവബഹുലമായിരുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് തിയറട്ടിക്കൽ ഫിസിക്സ് അപ്പോഴാണ് അതുവരെ നിന്നിരുന്ന ക്ലാസിക്കൽ സങ്കല്പങ്ങളെ എല്ലാം കടപുഴക്കിക്കൊണ്ട് ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റീൻ ആപേക്ഷികതാ സിദ്ധാന്തം അവതരിപ്പിച്ചതും അതൊക്കെ വലിയ വലിയ സംഭവങ്ങളാണത് ആ ആപേക്ഷികതാ സിദ്ധാന്തത്തിലൂടെ ഐൻസ്റ്റീൻ സമർത്ഥിച്ചത് തെളിയിച്ചത് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ദ്രവ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് എനർജിയാണ് എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് മാറ്ററുമാണ് ഇതാണ് ഐൻസ്റ്റീൻ്റെ സിദ്ധാന്തത്തിൻ്റെ ഒരു രത്ന ചുരുക്കം ഈ മാറ്ററിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന എനർജിയെ മോചിപ്പിക്കാൻ സാധിച്ചാൽ അത് വലിയ എനർജി വലിയ വലിയ സംഭവമായിരിക്കും അത് അതിനു വേണ്ടിയുള്ള ഗവേഷണങ്ങൾ ഈ നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ ഏകദേശം തുടക്കം മുതൽ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനു മുമ്പ് തന്നെ ഈ റേഡിയോ ആക്ടിവിറ്റി എന്ന ഒരു പ്രതിഭാസം കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വളരെ യാദൃശ്ചികമായിട്ടാണ് ഈ റേഡിയോ ആക്ടിവിറ്റി കണ്ടെത്തിയത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലാബിൽ അത് സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന ചില ഫോട്ടോഗ്രാഫിക് പേപ്പറുകൾ പെട്ടെന്ന് ചീത്തയായി പോകുന്നു ഈ പ്രകാശം അന്ന് അതാണല്ലോ ഫോട്ടോഗ്രാഫിക് പേപ്പറുകൾ അടച്ചു വെച്ചില്ലെങ്കിൽ അതിൽ പ്രകാശം പതിഞ്ഞാൽ അത് ചീത്തയായി പോകും അത് എന്നാൽ ഇത് അടച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയുമാണ് ഇതെങ്ങനെ സംഭവിച്ചു എന്ന് അന്വേഷിച്ച് ചെന്നപ്പോഴാണ് റേഡിയത്തിൽ നിന്ന് റേഡിയം അതിൽ നിന്ന് ചില വികരണങ്ങൾ പുറപ്പെടുന്നതായിട്ട് കണ്ടെത്തിയതും അത് അദ്ദേഹം പിന്നീട് അതിനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു അതാണ് റേഡിയോ ആക്ടിവിറ്റി അങ്ങനെ മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള വികരണങ്ങൾ ഈ ഇതിൽ നിന്ന് റേഡിയം എന്ന ആ ഒരു ലോഹമുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്നു അങ്ങനെയാണ് ഈ പ്രതിഭാസത്തിന് റേഡിയോ ആക്ടിവിറ്റി എന്ന പേര് തന്നെ വന്നത് അല്ലാതെ ഇതിന് റേഡിയോയുമായി ഒരു ബന്ധവുമില്ല റേ കടലും കടലാടിയും പോലെ തന്നെയാണ് റേഡിയോയും റേഡിയോ ആക്ടിവിറ്റിയും ഇടയ്ക്കൊരു കാര്യം ഒന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ എൻ്റെ വീഡിയോകൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നല്ലതാണ് എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം അനുഗ്രഹിക്കണം അപ്പോൾ പറഞ്ഞു വന്നത് അത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയപ്പോൾ ചില മൂലകങ്ങളുടെ ചില ലോഹങ്ങളുടെ ന്യൂക്ലിയസ് വളരെ വളരെ അൺസ്റ്റേബിളാണ് അതിൻ്റെ അകത്താകപ്പാടെ പ്രശ്നമാണ് ആ പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഈ പല വികരണങ്ങളായിട്ട് പുറത്തു വരുന്നത് ചില കുടുംബങ്ങളെ പോലെയാണ് ഒരുപാട് അംഗങ്ങളുള്ള ചില കുടുംബത്തിൽ എപ്പോഴും അടിയും ബഹളമായിരിക്കും അതിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ നാട്ടുകാർ മുഴുവൻ അറിയുകയും ചെയ്യും അതുപോലെയാണ് ചില മൂലകങ്ങൾ ഇപ്പം റേഡിയം തോറിയം യുറേനിയം പ്ലൂട്ടോണിയം ബെറിലിയം ഇങ്ങനെയുള്ള ചില മൂലകങ്ങൾക്ക് ഈ പ്രശ്നമുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ന്യൂക്ലിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ഹെവി ആയിരിക്കും ഒരുപാട് പ്രോട്ടോൺസും ഒരുപാട് ഇലക്ട്രോൺസും അതിൻ്റെ അകത്ത് ഉണ്ടാകും അപ്പം ആ അങ്ങനെയുള്ള അൺസ്റ്റേബിളായിട്ടുള്ള ന്യൂക്ലിയസിൽ നിന്നാണ് ഈ റേഡിയോ ആക്ടിവിറ്റി പ്രതിഭാസം ഉണ്ടാകുന്നത് എന്ന് കണ്ടെത്തി ഐൻസ്റ്റീൻ്റെ സിദ്ധാന്തവും ഈ റേഡിയോ ആക്ടിവിറ്റിയും എല്ലാം 
കമ്പയിൻ ചെയ്ത് നടത്തിയ ഗവേഷണങ്ങൾക്കൊടുവിൽ ന്യൂക്ലിയസിനെ ഭാരം കൂടിയ ന്യൂക്ലിയസിനെ എങ്ങനെയെങ്കിലും പിളർന്നാൽ പിളർക്കാൻ പറ്റിയാൽ അത് രണ്ട് വ്യത്യസ്ത മൂലകങ്ങളായി മാറും അങ്ങനെ ആ മൂലകങ്ങളായി മാറുന്നതിനോടൊപ്പം അധികം വരുന്ന ഒരു ഇത്തിരി മാസ് അത് വലിയ എനർജിയായിട്ട് പുറത്തു വരും എന്നും തിയറട്ടിക്കലായിട്ട് കണ്ടെത്തി ഈ അതിന് ഏറ്റവും പറ്റിയത് യുറേനിയം ആണെന്നും കണ്ടെത്തി യുറേനിയം എന്നത് പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് തന്നെ ലഭിക്കുന്ന ഒരു റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് മെറ്റീരിയലാണ് ഇങ്ങനെ ന്യൂക്ലിയസിനെ പിളർക്കുന്ന ആ പ്രക്രിയയുടെ പേരാണ് ന്യൂക്ലിയർ ഫിഷൻ എന്നത് പിന്നീട് ഈ യുറേനിയം ന്യൂക്ലിയസിനെ എങ്ങനെ പിളർക്കാൻ പറ്റും എന്ന അന്വേഷണമായി അപ്പോൾ പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന യുറേനിയം യു ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി എട്ട് യുറേനിയം ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി എട്ട് എന്ന ആ അടിസ്ഥാന മൂലകത്തിനെ പിളർക്കാൻ കഴിയില്ല അതിനെ ഫിഷൻ വിധേയമാക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് മനസ്സിലായി ഈ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി എട്ട് എന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ മാസ് നമ്പറാണത് എന്ന് വെച്ചാൽ ആ ന്യൂക്ലിയസിനുള്ളിൽ എത്ര പ്രോട്ടോൺ ഉണ്ട് എത്ര ന്യൂട്രോൺ ഉണ്ട് ആ അത് രണ്ടും കൂടി ചേർന്ന നമ്പറാണ് ഈ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി എട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ആറ്റത്തിന് ഒരു മൂലകത്തിന് രണ്ട് നമ്പറുകളുണ്ട് ഒന്ന് അറ്റോമിക് നമ്പറാണ് ഒന്ന് മാസ് നമ്പറാണ് അറ്റോമിക് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് അതിലെ പ്രോട്ടോണുകളുടെ എണ്ണം മാത്രമാണ് പോസിറ്റീവ് ചാർജുള്ള പ്രോട്ടോണുകളുടെ മാത്രം എണ്ണമാണ് ഈ മാസ് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് അതിലെ ടോട്ടൽ മാസിൻ്റെ നമ്പറാണ് പ്രോട്ടോണിൻ്റെയും ന്യൂട്രോൺ ചാർജ് ഇല്ലാത്ത ന്യൂട്രോണിൻ്റെയും ഒരുമിച്ച് ചേർന്നുള്ള നമ്പറാണത് അങ്ങനെ യുറേനിയം ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി എട്ട് എന്ന ആ മൂലകത്തിനെ എങ്ങനെ ഫിഷന് വിധേയമാക്കാൻ കഴിയും എന്നുള്ള തീവ്രമായ ഗവേഷണങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പതുകളുടെ ഒടുവിൽ രണ്ടാം ലോകമഹായുദ്ധം കൊടുമ്പിരിക്കൊണ്ടിരിക്കെ അമേരിക്ക മാൻഹാട്ടൺ പ്രോജക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ അതീവ രഹസ്യമായ ഒരു സൈനിക പദ്ധതി രൂപീകരിച്ചു റോബർട്ട് ഓപ്പൺ ഹൈമറിനെ അതിൻ്റെ ചുമതലയേൽപ്പിച്ചു അങ്ങനെ അവർ ഫിഷന് മേളിലുള്ള ഗവേഷണങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു യുറേനിയം ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി എട്ടിനെ പിളർക്കാനാവില്ല അപ്പോൾ ഇനി എങ്ങനെ പിളർക്കും അങ്ങനെ അവർ പരീക്ഷിച്ച് ഗവേഷണം ചെയ്ത് ഗവേഷണം ചെയ്ത് ഗവേഷണം ചെയ്ത് ഈ യുറേനിയം ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തെട്ടിൻ്റെ വേറൊരു വകഭേദമായ അഥവാ ഐസോട്ടോപ്പായ യുറേനിയം ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ചിനെ ഫിഷന് വിധേയമാക്കാൻ കഴിയും എന്ന് കണ്ടെത്തി ടോട്ടൽ യുറേനിയത്തിലെ ഒരു പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന യുറേനിയത്തിൻ്റെ ഒരു ശതമാനത്തിൽ താഴെ മാത്രമേ അതിൽ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ച് എന്ന വകഭേദം ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ ആ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി എട്ടിൽ നിന്ന് ഈ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ചിനെ വേർതിരിച്ചെടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ പ്രോസസ്സാണ് അതൊരു വലിയ ടെക്നോളജിയുമാണ് അതിന് യുറേനിയം എൻറിച്ച്മെൻറ്റ്സ് എന്നാണ് പറയുക അഥവാ യുറേനിയം സമ്പുഷ്ടീകരണം അങ്ങനെ അവർ യുറേനിയത്തിനെ യുറേനിയം ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഫിഷന് വിധേയമാക്കാൻ കഴിയുന്ന ആ മെറ്റീരിയലിനെ അവർ വേർതിരിച്ചെടുക്കുക തന്നെ ചെയ്തു ഇനി എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് അങ്ങനെ യുറേനിയം ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ച് എന്ന ആ മൂലകത്തിൻ്റെ അതിൻ്റെ ആ ന്യൂക്ലിയസിലേക്ക് ഒരു ന്യൂട്രോണിനെ കടത്തിവിടുമ്പോൾ ആ ഈ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ച് എന്നുള്ള മാസ് നമ്പർ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറായി മാറും ആ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറ് എന്നുള്ളത് എക്സ്ട്രീമിലി അൺസ്റ്റേബിളാണത് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ച് തന്നെ അൺസ്റ്റേബിളാണ് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറ് കൂടുതൽ അൺസ്റ്റേബിൾ ആകുമ്പോൾ അത് രണ്ടായിട്ട് വളരും ഒന്ന് ബെറിലിയമായി മാറും പിന്നൊന്ന് വേറൊരു ക്രിപ്റ്റോൺ ന്യൂക്ലിയസുമായിട്ട് രണ്ടായിട്ടത് മാറും രണ്ട് മൂലകങ്ങളായിട്ട് പിളരും ഈ രണ്ട് മൂലകങ്ങൾ പിളരുമ്പോൾ ആയിട്ട് പിളരുമ്പോൾ അതിൽ ഭാരം അതായത് ഭാരം കൂടിയ യുറേനിയം ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ച് ഭാരം കുറഞ്ഞ രണ്ട് മൂലകങ്ങളായിട്ട് മാറും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും ഇടയ്ക്കുള്ള കുറച്ച് മാസുണ്ട് ആ മാസ് വലിയ ഒരു എനർജിയായി താപോർജമായി മാറും ഇങ്ങനെ പിളർക്കുമ്പോൾ മറ്റൊന്നുകൂടി അവിടെ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് ഈ രണ്ട് മൂലകങ്ങൾ ഉണ്ടാവുക മാത്രമല്ല ചെയ്യുക അതിൻ്റെ ഒപ്പം മൂന്ന് അടുത്തുള്ള മൂന്ന് മറ്റ് മൂന്ന് ന്യൂക്ലിയസുകളെ പിളർക്കും അങ്ങനെ ആ പിളർക്കുമ്പോൾ അവിടെയും ഉണ്ടാകും ഒരു എനർജി അങ്ങനെ പിളർക്കുമ്പോൾ അവിടെയും ഓരോ മൂന്ന് 
ന്യൂക്ലിയസിലും മൂന്ന് 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 അവ ചെന്ന് അത്രയും എണ്ണത്തിനെ പിളർക്കും അങ്ങനെ ഒരു സെക്കൻഡിൻ്റെ ആയിരക്കണക്കിലൊരംശം സമയം കൊണ്ട് കോടിക്കണക്കിന് ന്യൂക്ലിയസുകൾ വിഭജിക്കപ്പെടും വലിയ എനർജി ഫോം ചെയ്യുകയും ആ എനർജി വലിയ ഒരു പൊട്ടിത്തെറിയായി മാറുകയും ചെയ്യും ഇതാണ് ആറ്റം ബോംബ് ഇതാണ് ഫിഷൻ ബോംബ് ന്യൂക്ലിയർ ബോംബ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ബോംബാണ് ഹിരോഷിമയിൽ വീണത് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ബോംബാണ് നാഗസാക്കിയിലും വീണത് ചരിത്രത്തിൽ രണ്ട് രണ്ട് പ്രാവശ്യമേ ആറ്റം ബോംബ് വീണിട്ടുള്ളൂ അത് ഈ രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളിലാണ് മാൻഹാട്ടൺ പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ ഭാഗമായി നടന്ന ആ ട്രിനിറ്റി ടെസ്റ്റ് ആദ്യത്തെ ടെസ്റ്റ് ആ ടെസ്റ്റിൽ ആണ് ആദ്യത്തെ ബോംബ് കൊട്ടിയത് പിന്നീട് രണ്ടെണ്ണം കൊണ്ട് എന്ന് ജപ്പാനിൽ ഇടുകയാണ് ചെയ്തത് ഫിഷൻ ബോംബ് ഒന്ന് ഒന്നിൻ്റെ പേര് ലിറ്റിൽ ബോയ് മറ്റൊന്ന് ഫാറ്റ് മാൻ എന്നാൽ ഈ രണ്ട് ബോംബുകളും വ്യത്യസ്തമാണ് ഒന്നിൽ ഉപയോഗിച്ചത് യുറേനിയമാണ് മറ്റൊന്നിൽ ഉപയോഗിച്ചത് ഫാറ്റ് മാനിൽ ഉപയോഗിച്ചത് പ്ലൂട്ടോണിയമാണ് പ്ലൂട്ടോണിയം പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് കിട്ടുന്നതല്ല എന്ന് ഞാൻ മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് യുറേനിയത്തിൻ്റെ ഫിഷൻ നടക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ബൈ പ്രോഡക്റ്റായി വരുന്ന ഒരു മൂലകമാണ് പ്ലൂട്ടോണിയം പ്ലൂ ഈ പ്ലൂട്ടോണിയവും ഫിസൈൽ മെറ്റീരിയലാണ് ഫിഷന് വിധേയമാക്കാൻ പറ്റുന്ന മെറ്റീരിയലാണ് അങ്ങനെ ഈ രണ്ട് ഫിസൈൽ മെറ്റീരിയലുകളാണ് ഇന്നുള്ളത് ഇന്ന് ലോകത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആറ്റം ബോംബുകളിൽ ഏറിയ ഭാഗവും ഉപയോഗിക്കുന്നത് പ്ലൂട്ടോണിയമാണ് ഇതാണ് ന്യൂക്ലിയർ ഫിഷൻ അഥവാ ഫിഷൻ ബോംബ് ഈ ഫിഷൻ തന്നെയാണ് ന്യൂക്ലിയർ ഫിഷൻ തന്നെയാണ് ഈ ആറ്റോമിക് റിയാക്ടറുകളിലും ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആണവ നിലയങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അവിടെ കൺട്രോൾഡ് ഫിഷനാണ് ആ ഫിഷനെ അവിടെ നിയന്ത്രിക്കുന്നുണ്ട് മറ്റേത് ഒരു നിയന്ത്രണമില്ലാതെ പൊട്ടിത്തെറിക്കും ഇവിടെ അതിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയും എങ്ങനെയാണ് നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയുക നാം കണ്ടല്ലോ ഒരു ആറ്റത്തിനെ പിളർക്കുമ്പോൾ അവിടെ മൂന്ന് ന്യൂട്രോണുകൾ കൂടി ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ഈ മൂന്ന് ന്യൂട്രോണുകൾ ചെന്ന് അടുത്ത മൂന്ന് ന്യൂക്ലിയസിനെ പിളർക്കും അവിടെ നിന്ന് ഓരോന്നിൽ നിന്നും മൂന്നെണ്ണം വീതമുണ്ടായി ഒമ്പതെണ്ണത്തിനെ പിളർക്കും അവിടെ നിന്ന് വീണ്ടും പോയി അങ്ങനെയാണത് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ന്യൂട്രോണുകളുടെ എണ്ണത്തിനെ നിയന്ത്രിച്ചാൽ ഈ ഫിഷനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയും അപ്പോൾ ഒരു ന്യൂക്ലിയർ റിയാക്ടറിൽ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൽ ചില കൺട്രോൾ ദണ്ടുകളുണ്ട് നിയന്ത്രണ ദണ്ടുകളുണ്ട് ആ ദണ്ടുകൾ ഈ റിയാക്ടറിനുള്ളിലേക്ക് കടത്തി വെച്ചാൽ ഈ ഇലക്ട്രോണുകൾ ഈ ന്യൂട്രോണുകളുടെ വേഗം കുറയും ഈ ന്യൂട്രോണുകളെ ആ ദണ്ടുകൾ അബ്സോർബ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഒന്നിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന മൂന്നെണ്ണത്തിന് പകരം ആ മൂന്നെണ്ണത്തിൽ രണ്ടെണ്ണത്തിനെയും ഈ ദണ്ടങ്ങ് അബ്സോർബ് ചെയ്യും അതുപോയി ഒരെണ്ണത്തിനെ മാത്രമേ പിളർക്കുകയുള്ളൂ അവിടെ നിന്നും പുറപ്പെടുന്നതിനെ വീണ്ടും ഈ ദണ്ട വലിച്ചെടുക്കും അങ്ങനെ കൃത്യമായി ഒരു ടാപ്പിൽ കൂടെ വരുന്ന വെള്ളം നാം നിയന്ത്രിക്കുന്നത് പോലെ ഈ ന്യൂക്ലിയർ ഫിഷനെയും നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയും അങ്ങനെയാണ് എല്ലാ ആണവ നിലയങ്ങളും പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഇത് ന്യൂക്ലിയർ ഫിഷൻ്റെ കഥ നമ്മൾ ഹൈഡ്രജൻ ബോംബ് ഹൈഡ്രജൻ ബോംബ് എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ധാരാളം കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും എന്താണ് ഈ ഹൈഡ്രജൻ ബോംബ് അത് ഈ ആണവ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ വേറൊരു രൂപമാണ് ഫിഷൻ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റാണത് അവിടെ നടക്കുന്നത് ഫിഷൻ അല്ല അവിടെ നടക്കുന്നത് ഫ്യൂഷൻ ആണ് എഫ് യു എസ് ഐ ഒ എൻ ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷൻ ഫിഷനിൽ ഒരു ഭാരം കൂടിയ ഒരു മൂലകത്തിനെ രണ്ടായിട്ട് പിളർക്കുമ്പോൾ അധിക മാസ് ഇവിടെ എനർജിയായി മാറുന്നെങ്കിൽ ഫിഷ് ഫ്യൂഷനിൽ രണ്ട് ന്യൂക്ലിയസിനെ ഒന്നാക്കി മാറ്റുമ്പോൾ അവിടെ അധികം വരുന്ന എനർജിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഫ്യൂഷൻ പ്രവർത്തനത്തിൽ രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ന്യൂക്ലിയസുകളെ ഒരു ഒരുമിച്ച് ചേർത്ത് ഉരുക്കി ചേർത്ത് ഒരു ഹീലിയം ആക്കി മാറ്റുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ഭാഗം മാസ് അവിടെ എനർജിയായി താപോർജമായി മാറുന്നു പക്ഷേ ഇതിനൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് 
ഈ പ്രവർത്തനം നടക്കണമെങ്കിൽ അതിഭയങ്കരമായ ചൂട് വേണം ഫ്യൂഷൻ ഫ്യൂസ് ചെയ്ത് ചേർക്കുകയാണ് ഒരു ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ അവിടെ ഫ്യൂഷനാണ് നടക്കുന്നത് എല്ലാ പച്ചക്കറികളും അരിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ചൂടാക്കി അതിനെ ഫ്യൂസ് ചെയ്യുകയാണ് അതേപോലെ ഇവിടെയും ഹൈഡ്രജൻ ന്യൂക്ലിയസുകളെ ഫ്യൂസ് ചെയ്ത് ഒന്നാക്കി ഒരു ഹീലിയമാക്കി മാറ്റുകയാണ് അത് പാചകം ചെയ്യാൻ വളരെ വലിയ ചൂട് വേണം ഈ ചൂട് എങ്ങനെ ഉണ്ടാകും ഈ ചൂട് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി അവിടെ തന്നെ ഒരു ഫിഷൻ ബോംബ് ആദ്യമേ അങ്ങോട്ട് പൊട്ടിക്കും അപ്പോൾ വലിയ ചൂടുണ്ടാകും ആ ഭീമമായ ചൂട് കൊണ്ടാണ് ഫ്യൂഷൻ പ്രവർത്തനം നടക്കുക അത് അതിനേക്കാൾ ഭീമമായിരിക്കും ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക ഒരു ആറ്റം ബോംബ് പൊട്ടിച്ചുകൊണ്ട് ചൂടുണ്ടാക്കി മറ്റൊരു പ്രവർത്തനം നടത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഫൈനലായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ അതിൻ്റെ ആ റിസൾട്ട് എത്ര വലുതായിരിക്കും അതായത് ഒരു ഫിഷൻ ബോംബിൻ്റെ ആയിരക്കണക്കിന് മടങ്ങി ശേഷിയാണ് ഒരു ഫ്യൂഷൻ ബോംബിനുള്ളത് ഫ്യൂഷൻ പ്രവർത്തനത്തിനുള്ളത് ഈ ഈ വലിയ ചൂട് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഈ പ്രവർത്തനത്തിന് തെർമോ ന്യൂക്ലിയർ റിയാക്ഷൻ എന്ന് കൂടി പറയും ഈ ഹൈഡ്രജൻ ബോംബ് ടെക്നോളജി ഇന്ന് ലോകത്തിൽ വളരെ കുറച്ച് രാജ്യങ്ങൾക്കേ ഉള്ളൂ അമേരിക്കയ്ക്കുണ്ട് റഷ്യയ്ക്കുണ്ട് ഇംഗ്ലണ്ടിനുണ്ടോ എന്ന് സംശയമാണ് ചൈനയ്ക്കുണ്ട് ഭാരതത്തിനുണ്ട് ഈ ഇത്രയും രാജ്യങ്ങൾക്ക് ഹൈഡ്രജൻ ബോംബ് അഥവാ തെർമോ ന്യൂക്ലിയർ ടെക്നോളജി ഉള്ളൂ ഇതിന് വേറൊരു പ്ര വിഷയം കൂടെ ഇവിടെയുണ്ട് തെർമോ ന്യൂക്ലിയർ പ്രവർത്തനം നിയന്ത്രിക്കാനാവില്ല അത് ഒരു ഫിഷൻ പ്രവർത്തനം പോലെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയുന്നതല്ല അത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഫ്യൂഷൻ ടെക്നോളജി സൈനികമായി മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളൂ അത് ബോംബുണ്ടാക്കാൻ മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇന്ന് വരെ ഒരു ഹൈഡ്രജൻ ബോംബും ലോകത്ത് പൊട്ടിയിട്ടില്ല ഒരു യുദ്ധത്തിലും ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല എന്നാൽ പല പല രാജ്യങ്ങളുടെയും കയ്യിൽ ഹൈഡ്രജൻ ബോംബുണ്ട് ഇന്ന് റഷ്യയുടെയൊക്കെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന ഒരു ഹൈഡ്രജൻ ബോംബ് ഇന്ന് ലോകരാജ്യങ്ങളുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന ഭാരതത്തിൻ്റെ അടക്കം കയ്യിലിരിക്കുന്ന ഒരു ഹൈഡ്രജൻ ബോംബിൻ്റെയും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി അഞ്ചിൽ ഹിരോഷിമയിൽ വീണ ബോംബുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്താൽ ആ ഹിരോഷിമയിലെ ബോംബ് ഇതിൻ്റെ മുമ്പിൽ വെറും ഒരോലപ്പടക്കം മാത്രമാണ് അത്ര ഭീമമായ കരുത്താണ് അതിനുള്ളത് ഈ ബോംബുകളിൽ ഒരഞ്ചാറ് ബോംബ് ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ഒരുമിച്ച് പൊട്ടിയാൽ ഈ ഭൂമി ഭസ്മമായി പോകും ഈ ഭൂമിയിലെ ജീവൻ എന്നത് ഭസ്മമായി പോകും സത്യത്തിൽ ഈ ലോകമിരിക്കുന്നത് വലിയ ഒരു അഗ്നിപർവ്വതത്തിൻ്റെ മുകളിലാണ് പക്ഷേ ഈ രാജ്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഉള്ളവരാണ് മാനവ സമൂഹത്തോട് ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നാൽപ്പത്തിയഞ്ചിന് ശേഷവും ഈ ലോകത്ത് ഒരുപാട് യുദ്ധങ്ങളുണ്ടായി ഒരു യുദ്ധത്തിലും അണുബോംബ് ഉപയോഗിക്കപ്പെടാതിരുന്നതിൻ്റെ കാരണം അത് എത്രത്തോളം വിനാശകരമാണ് എന്ന് എല്ലാ രാജ്യങ്ങൾക്കും അറിയാവുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് കോൾഡ് ഫ്യൂഷൻ ഈ ഫ്യൂഷനെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള ഗവേഷണങ്ങൾ ലോകത്ത് തകൃതിയായി നടക്കുന്നുണ്ട് ഇന്ന് ലോകത്ത് ഏറ്റവും ശക്തമായി നടക്കുന്ന ഗവേഷണങ്ങളിലൊന്ന് ഫ്യൂഷനെ നിയന്ത്രിക്കാനാണ് അഥവാ കോൾഡ് ഫ്യൂഷന് വേണ്ടിയാണ് പല രാജ്യങ്ങളും ഏറെ മുന്നേറി എന്ന് പറയുന്നു ഭാരതത്തിലും ആ ഗവേഷണങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഈ ഫ്യൂഷനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിച്ചാൽ ഒരു പക്ഷേ ചക്രവും തീയും കണ്ടെത്തിയതിന് ശേഷം മനുഷ്യൻ കണ്ടെത്തുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ഇൻവെൻഷനായിരിക്കും അത് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഹൈഡ്രജനാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് ശതമാനവും ഹൈഡ്രജനാണ് ഏറ്റവും സുലഭമായി ലഭിക്കുന്ന മൂലകമാണ് ഹൈഡ്രജൻ ആ ഹൈഡ്രജനെ മനുഷ്യോപകാരപ്രദമായ എനർജി പ്രൊഡക്ഷന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിച്ചാൽ പിന്നെ നമുക്ക് എനർജി ഡെഫിഷ്യൻസി എന്നൊരു സംഭവമേ ഉണ്ടാകില്ല സൂര്യനിലും നക്ഷത്രങ്ങളിലും എല്ലാം നടക്കുന്നത് ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷനാണ് ഫിഷനല്ല വീഡിയോയിലൂടെ എന്താണ് ന്യൂക്ലിയർ ഫിഷനെന്നും ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷനെന്നും എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി കാണും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു നമസ്കാരം